సో ఈ రోజు వీడియోలోనే వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా గోరింటాకు అయితే ఇది నేను పెట్టుకుంటూ మీకు దీని స్టోరీ చెప్తా అసలు గోరింటాకు ఎలా పుట్టింది దీని సైంటిఫిక్ యూజెస్ ఏంటి ఇది ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు పెట్టుకుంటే మంచిది ఇలాంటి గోరింటాకుకి సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని విషయాలన్నీ ఈ బ్లాగ్లో మనం తెలుసుకుందాం అయితే నేను కూడా ఈ విషయాలన్నీ చాలా కష్టపడి ఒక టూ డేస్ నుంచి కూడా తెలుసుకున్నాను ఇప్పటి వరకు నాకు తెలీదు సో నాకు తెలిసిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా మన ఛానల్లో ఇప్పటి వరకు అన్ని వంటలే పెట్టాను కదా సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది ఆషాడం కదా అని చెప్పేసి ఈ వ్లాగ్ పెడుతున్నాను నచ్చితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే కింద నాకు ఒక కామెంట్ చేయండి ఎలా చూశాక మీకు ఎలా అనిపించింది అన్నది ఆల్సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫర్దర్ ఇంకా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి నా ఛానల్ని సో ఇప్పుడైతే స్టోరీలోకి వెళ్ళిపోతాం పదండి సో ఇప్పుడైతే ఆ గోరింటాకు యొక్క కథ మీకు వివరణ ఇస్తాను సో పదండి వెళ్ళి నేను ఆల్రెడీ సగం పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా సగం పెట్టుకుంటూ కథ చెప్తాను అయితే గౌరీదేవి ఒకరోజు తన స్నేహితురాలతో అందరితో కూర్చుంటూ ఆడుకుంటున్న సమయంలో తన రజస్వలు అవుతుందంట తను రజస్వలు అయినప్పుడు ఆ రక్తపు చుక్క నేలను తాకి ఒక గోరింటాకు మొక్కగా పుడుతుందంట అయితే దానిని చూడటానికి పర్వతరాజు సతీ సమేతంగా తరలి వస్తాడంట వచ్చినప్పుడు ఆ మొక్క కాస్త ఆయన వచ్చేసరికి పెద్ద చెట్టే అవుతుందంట అయితే పర్వతరాజు ఇదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోతాడంట అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక వెంటనే గౌరీదేవి వెళ్ళి ఒక ఒక ఆకుని తుంచుతుందంట తుంచేసరికి ఈలోపు గోరి గోరింటాకు ఇలా అంటుందంట ఏమని నేను పుట్టడమైతే గౌరీదేవి అంశతో పుట్టాను కానీ నా వల్ల ప్రజలకు ఏం ఉపయోగం ఉంది అని చెప్పి అడుగుతుందంట ఈలోపు పార్వతీదేవి తుంచేసరికి తన చెయ్యి అంతా కూడా ఎర్రగా కమిలిపోతుందంట అందరూ కమిలిపోయిందనే అనుకుంటారంట కానీ నిజానికి తన చెయ్యి ఎర్రగా పండుతుందంట అదేంటో అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కాలే వెంటనే పర్వతరాజు గోరింటాకుకి ఒక వరం ఇస్తాడంట అదేంటంటే నువ్వు పార్వతీదేవి అంశతో పుట్టావు కాబట్టి తను రజస్వలైన సందర్భంలో నువ్వు పుట్టావు కాబట్టి ఏ ఆడవాళ్ళు అయితే నీ నిన్ను పెట్టుకుంటారో ఈ గోరింటాకును పెట్టుకుంటారో వాళ్ళకి గర్భానికి సంబంధించిన దోషాలు పోయే వరం ఇచ్చాడంట ఇంకొక వరం ఏంటంటే ఇది అలంకరణకు సంబంధించింది కాబట్టి ఎవరైతే దీన్ని పెట్టుకుంటారో ఎలా పెట్టుకున్నా సరే ఎలా పండినా సరే అందం వచ్చే ఒక వరం ఇచ్చాడంట ఇంకో వరం ఏంటంటే ఇది ఆషాఢ మాసంలో పెట్టుకున్నట్లయితే ఒంట్లో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత ఏదైతే ఉంటుందో ఎందుకంటే మనకు ఆషాఢ మాసంలోని మెయిన్లీ సీజనింగ్ చేంజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అది పోయేలా ఇంకో వరం ఇచ్చాడంట సో చాలా సంతోషపడిపోతుందంట గోరింటాకు ఇలా వరం ఇచ్చేసరికి అప్పుడు వెంటనే కుంకుమ వస్తుందంట కుంకుమ వచ్చి అమ్మ గౌరీదేవి ఇది ఎక్కడ పెట్టుకున్నా పండిపోతుందంటావు ఇలా పండిపోతే నా గ నా విలువ పోతుంది కదా నుదుటిన పెట్టుకోవలసిన నా విలువ ప్రజలందరూ ఇంకా గోరింటాకుని తీసి తగిలించుకుంటారు అక్కడ అలాంటప్పుడు నా విలువ ఏంటమ్మా అని చెప్పి బాధపడుతుందంట వచ్చి అప్పుడు పార్వతీదేవి కుంకుమకి ఇంకొక వరం ఇస్తుందంట ఇది శరీరంలో ఎక్కడ పెట్టుకున్నా పండుతుంది కానీ నుదుటిన పెట్టుకుంటే మాత్రం పండదు అని చెప్పి ఒక వరం ఇచ్చిందంట సో మీరు ట్రై చేయండి ఇది ఎక్కడ పెట్టుకున్నా మీకు పండుతుంది చక్క ఎర్రగా కానీ నుదుటిన పెడితే మాత్రం ఇంత కలర్ షేడ్ కూడా రాదు ఇది నేను ఇంట్లో ట్రై చేశాను మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి సో ఇట్లాంటి మంచి మంచి విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటూ ఉందాం కుకింగ్తో పాటు ఇంకా కొన్ని మంచి ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి నేను మీకు ఇవ్వడానికి నాకు తెలిసినవి ట్రై చేస్తాను సో ఆల్మోస్ట్ ఒక చేతికి అయితే పెట్టేసుకున్నాను ఇంకో చేతికి అమ్మ చేత పెట్టించుకోవాలి సో మొత్తానికి మన గోరింటాకు కథ అయితే ఇది అండ్ ఆషాఢ మాసంలో నేను విన్నది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఎవరైనా సరే పచ్చ రంగు 
వస్త్రాలు ధరించి పచ్చరంగ గాజులు పచ్చరంగ బొట్టు పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదంట అట్లీస్ట్ ఒక్క రోజైనా పూజ చేసేటప్పుడు అది ఎందుకు ఏమిటి అనే వివరణ నాకు తెలీదు బట్ నేను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించి మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తాను సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అది నేను మీకు చెప్పాలి అనుకున్నాను నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఎలా ఉందో అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఎవరైతే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో నేనైతే ఇట్లా అందంగా చాలా పెట్టేసుకున్నా అలాగే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై బ్లాగ్